நம்ம சர்ஜரி பண்ணும்போது will be very conscious but pediatric neuro surgery பண்ணும்போது என்ன மாதிரி சவால்கள் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க அவங்களோட ட்ரீட்மென்ட்டே डिफरेंट குழந்தைகளுக்கு அவங்க ஏஜ்க்கு அவங்க வெயிட்க்கு அவங்க மெட்டபாலிசம் தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ரக் aneurysm and avm ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க சொல்றீங்க ரெண்டுக்குமே சர்ஜரி தான் ட்ரீட்மென்ட் பட் தி சக்சஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் early surgery brain and spine நீங்க ஃபேஸ் பண்ண rare conditions தான் என்னன்னு சொல்றீங்க brainோட சென்டர் பகுதியில ஏதாவது tumors ஓ இல்ல வேற ஏதாவது தொந்தரவு இருந்துச்சுனா skull open பண்ணி brain full separate பண்ணி depth ல போய் operate பண்ணும்போது ரீசன்ட்டா ஒரு patient வந்தாங்க brain ல வந்து ஒரு hemorrhage ஆகி unconscious ஆ உயிருக்கு போராடிட்டாங்க ஒரு சர்ஜரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த சர்ஜரி பண்ணலன்னா ஃபியூ அவர்ஸில் அவங்க உயிருக்காங்க க்ரானிக் ஹெட் ஏக் நெவர் இக்னோர் தட் ஹாய் திஸ் இஸ் விஜய் பர்னி ஹியர் வி ஹாவ் சீனியர் கன்சல்டன்ட் நியூரோ சர்ஜன் டாக்டர் கணேஷ் அகவதர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் சோ ஹாப்பி டு ஹேவ் திஸ் கான்வர்சேஷன் பிகாஸ் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைன் எந்த அளவுக்கு லைஃப்ல இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கான்வர்சேஷன் மூலியமா மக்களுக்கு புரிய வைக்க போறோம் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க ஃபேஸ் பண்ண ரேர் கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்றீங்க சார் ரேர் கண்டிஷன்ஸ் பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் டிசார்டர்ஸ் நிறைய ரேர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு ரீசெண்டாக ஒரு பேஷண்ட் ஒருத்தவங்க வந்தாங்க பிரெயினில் வந்து ஒரு ஹெமரேஜ் ஆகி அன்கான்ஷியஸாக உயிருக்கு போராடிட்டு வந்திருந்தாங்க பட் அவங்க கொண்டு வரும்போது ஹி வாஸ் அன் அன்னோன் பர்சன் மதுரையில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஹி வாஸ் ஃபவுண்ட் அன்கான்ஷியஸ் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவங்க பார்க்கும்போது அவங்க யார் என்ன எதுவுமே தெரியாது அண்ட் லைஃப் சேவிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒரு சர்ஜரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த சர்ஜரி பண்ணலன்னா ஃபியூ ஹவர்ஸில் அவங்க உயிருக்கு ஆபத்து வரலாம் ஸோ யாருன்னு தெரியாத போது என்னாச்சு எங்கள் பசங்கள்லாம் வந்து தி டூ கிஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் பிளேஸ்ட் ஆன் இஸ் ஃபோன் அண்ட் அதை ஓப்பன் பண்ணி யாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அப்புறம் அவங்க விசாரித்ததுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் சென்னையில் இருந்தாங்க ஸோ நாங்களே வந்து பேஷண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸாக கன்சர்ன் போட்டு ஓல்ட் கன்சர்ன் பார்த்து லைஃப் லைஃப் சேவிங் ப்ரொசீஜர் அவங்களை நைட்டே சர்ஜரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெக்கவர்டு வெல் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணிட்டு போனாங்க ஒரு ஒரு எமோஷனல் அன்டச் அன்ஃபர்கெட்டபிள் மூமெண்ட் அது அந்த டைம் Yes, of course. அந்த கோல்டன் பீரியடில் தே ஹவ் கம் டு த ஹாஸ்பிட்டல் யாரோ ஒருத்தர் வந்து சேர்க்க யாரோ ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க கரெக்ட் ஒன்னா <laughs> 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 That can also rupture. Two are surgery than treatment, but the two are the approach, the method of surgery is different. And the surgery is different. And the surgery is different. And the surgery is different. Skull-based endoscopic neurosurgery is different. I saw it in the Google. So, can you explain that to me? What is about it? Skull-based is a sub-speciality of neurosurgery. Mulai Narambiyal Arvai Sigi Chayla. It's one of the sub-speciality. So, how did it come to the brain? In the brain, there is an approach in the area. பிரெயினோட சென்டர் பகுதியில் ஏதாவது டியூமர்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது தொந்தரவு இருந்துச்சுன்னா ஸ்கல்ல ஓப்பன் பண்ணி பிரெயின் ஃபுல்லாக செப்பரேட் பண்ணி டெப்த்தில் போய் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு கை கால் பேரலைஸ் ஆகுது இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக இருந்துச்சு ஸோ வாட் வித் அட்வென்ட் ஆஃப் எண்டோஸ்கோபி இந்த ஸ்கல் பேஸ்னு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தாங்க வாட் தே டேட் இஸ் ஸ்கல்ல ஓப்பன் பண்ணாமல் யூ கோ த்ரூ த நோஸ் சம்டைம்ஸ் த்ரூ த லிப்ஸ் அண்ட் த மவுத் மோஸ்ட்லி த்ரூ த நோஸ் எண்டோஸ்கோப் வழியாக இது மூக்குக்குள்ளே உள்ளே போனோம்னா யூ ரீச் த ஃப்ளோர் ஆஃப் த ஸ்கல் அந்த பிரெயினுடைய அடித்தளம் தட்ஸ் கால் த ஸ்கல் பேஸ் அங்கே போய் அந்த போன் எல்லாம் ட்ரில் பண்ணி யூ என்டர் ஃப்ரம் டவுன் அண்ட் தட் இஸ் கால் ஸ்கல் பேஸ் சர்ஜரி ஸோ அது எண்டோஸ்கோப்லேயே பண்ணுறதுனால இட் ரெக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து ஸ்கல் பேஸ் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் for explaining ena nare perku theriya vaarthigal theriyum but puridal vandu irukada appdinu solvanga and enak therinjikka vishayam enna na adults ku nama surgery pannum bodhu will be very conscious but pediatric neuro surgery pannum bodhu enna mari challenges neenga face panninga see naanga pediatrics padikkum bodhu engalukku solli kodupanga pediatric adha the kolandinga they are not miniature adults adults la kutti appdinu nenachu paaka mudiyadhu they are they are totally a different uh, you know uh, a complex a different uh, chemistry inside them ஸோ அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டே டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அதில் என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ்னாக்க ஒரு மருந்து கொடுக்கும்போது அடல்ட்டுக்கு இது தான் மருந்து அப்படின்னு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அவங்க ஏஜுக்கு அவங்க வெயிட்டுக்கு அவங்க மெட்டபாலிசம் தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ரக்கையும் கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ பேசிக் வைத்தியம் பார்க்கும்போது இட் பிகம்ஸ் 
அண்ட் ஆஸ் பர் த சைல்ட்ஸ் மெட்டபாலிசம் அந்த மயக்க மருந்து கொடுக்கணும் தென் அப்ரோச் சர்ஜரி அடல்ஸ்க்கு பண்ணும்போது இட் இஸ் அ நார்மல் சர்ஜரி நம்ம ட்ரெயின் ஆனது வென் இட் கம்ஸ் டு பீடியாட்ரிக் அது அப்போ தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க பிரெயின் இட்ஸ் நாட் ஃபுல்லி டெவலப்ட் ஸ்பைன் எடுத்தாலும் அப்போ முழுசாக வளர்ந்து முடிக்கல அது ஒரு ஒரு லெவலில் வளர்ந்துருக்கு ஸோ அந்த வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துல வி ஹவ் டு ஆப்ரேட் அண்ட் த டிசார்டர்ஸ் தட் கம் இன் பீடியாட்ரிக் ஆர் வெரி ஃப்ரம் அடல்ஸ் அடல்ஸ்க்கு வர வியாதி வேறு பீடியாட்ரிக் வர வியாதி வேறு இந்த பீடியாட்ரிக்கில் மெயினாக என்ன அப்படின்னாக்கா டெவலப்மெண்டல் அனாமலிஸ்னு வரும் அது மூளை வளர்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய தொந்தரவுகளில் நியூரோசர்ஜென்ட் வருவாங்க ஸ்கல்லு க்ளோஸ் ஆகும் வயிற்றில் கருவில் இருக்கும்போது மண்டவோடு அந்த க்ளோஸ் ஆகிறதுல டிஃபெக்ட் இருக்கும் கால் நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட் ஸோ அப்போ வந்து பிரெயினும் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வெளியில் வந்திருக்கும் விச் வில் காஸ் நியூரலாஜிக்கல் டிஃபெக்ட் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டும் க்ளோஸ் ஆகாமல் அந்த அந்த நரம்பு தண்டுவடம் இதெல்லாம் வந்து தில் கம் அவுட் ஆஃப் த ஸ்பைன் ஸ்கின் கவர் ஆகிருக்கும் பட் அது வெளியில் அவுட் போயிட்டு அதனால் யூரின் போட முடியாமல் இருக்கும் கால் நடக்க முடியாமல் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் டெவலப்மெண்டல் அனாமலிஸ் இது பீடியாட்ரிக்ல ரொம்ப காமன் ஸோ சென்ஸ் வி ஸ்போக் அபவுட் சர்ஜரி இந்த ஸ்பைனல் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு நீங்கள் எப்படி சர்ஜரி டிசைட் பண்ணுவீங்க அந்த ஸ்பைனல் டிசார்டர்ஸ் வந்து பேஷண்ட்டோட கம்ப்ளைண்ட்ஸை பொறுத்து அவங்களுக்கு கை சரியாக வர இல்லையா கால் சரியாக வர இல்லையா யூரின் போகிற ப்ராப்ளம் இருக்கா நடக்கிறது எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் பார்ப்போம் தென் எம்ஆர்ஐ பார்ப்போம் ரெண்டையும் கோரலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன மாதிரி சர்ஜரி பண்ணுமோ அதை நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் பிளான் பண்ணிட்டு தென் வெளியே சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இப்போ மைக்ரோ சர்ஜரி ஃபார் ஸ்பைன் டியூமர்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சம பயமாக இருக்குது ஸ்மை டியூமர்ஸ் வந்தாலே எந்த மாதிரி ஒரு சர்ஜரி இருக்க போதுனா அது மைக்ரோ சர்ஜரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புது விதமான பயம் கிரியேட் ஆகுது ஸோ ஓடி ஒன்ன சேட்டு ஆடியன்ஸ் அது எந்த மாதிரி ஒரு சர்ஜரியாக இருக்கும் ஸ்பைன் டியூமரை பொறுத்த வரைக்கும் த சக்ஸஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஏர்லி சர்ஜரி இந்த சிம்டம்ஸ் வரும்பொழுதே அதை நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஸோ த சர்ஜரி பிகம்ஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் when the symptoms vand romba late a diagnose pannona already and the kai kal movement alla romba paadichu paralyze aanadukapra operate pandrom appadinaaka the outcome is not that good and micro surgery is always safer micro surgery is we operate under a microscope microscope ingiradhu it's a operative microscope 20x magnification la pannuvom adu edhukku pandrom appadina normal nerves are damage pannama and the tumor remove pandrathukku so spine surgery is very safe provided we identify that in early times okay and coming to the head so head injury management how did you take the risk and do it abdin revision head injury adhe maari da like see head injury la epdi abdina ka or patient ku head injury aichu abdina avangala conscious status assess pannu avanga suyanalav evlo irukku nu suyanalav nalla irundal outcome nalla irukku suyanalav illama unconscious a irundanga na then it is based on the scan scan la endha lok brain damage a irukku nu vecha outcome it's a multi modality treatment neuro intensivist a neurosurgeon neurophysiologist neurologist இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டீம் ஒர்க்காக அந்த இந்த ஹெட் இன்ஜுரி பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணுவோம் அண்ட் சென்ஸ் ஐ கூகுள் டெட் நம்ம உங்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் வந்து நான் பார்த்தேன் என்சிசி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதாவது நியூரோ கிரிட்டிக்கல் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயம் வந்து ஐ ஹேர்ட் அபவுட் தட் டர்ம் அது என்னென்னு எனக்கு ஒரே புரிதலாக இருந்தேன் சார் கண்டிப்பாக கேட்டுருவோம் அது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நான் கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஐசியு சிசியு இதெல்லாம் ரொம்ப காமனான டேர்ம்ஸ் பட் நியூரோ கிரிட்டிக்கல் கேர் அது வந்து அது எந்த மாதிரியான ஒரு டேர்ம் அப்படின்றது எனக்கு புரிதல் வேணும் அப்படின்னு சரி கரெக்ட் நியூரோ கிரிட்டிக்கல் கேர் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆம்புலன்ஸ் டெக்னீஷியன் தேர் ரோட் சைடில் ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெட் இன்ஜுரி ஆகிருக்கும் போது அங்கே வந்து ஆம்புலன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸோ இல்லைனா ஒரு பேராமெடிக்ஸ் ஹூ ரிசீவ் த பேஷண்ட் அங்கேருந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் டு தி எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் எமர்ஜென்சியிலேருந்து டு தி ஐசியு ஐசியூலேருந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டர் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு டீம் ஸோ இந்த டீமுக்கு எல்லாம் இந்த நியூரோ ட்ராமா பற்றி ஒரு புரிதல் இருக்கணும் ஸோ அந்த புரிதலை எல்லாத்துக்கும் ஒன்றா கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக வி ப்ராட் திஸ் நியூரோ கிரிட்டிக்கல் கேர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் அதை பற்றி எஜுகேட் பண்ணி ஸோ தட் இந்த நியூரோலாஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் இந்த ஹெட் இன்ஜுரிஸ் இவங்கெல்லாம் எந்த இடத்துலையுமே கேப் இல்லாமல் ஒரு பிரிட்ஜாக டில் தி பேஷண்ட் கம்ஸ் டு த ஐசியூ டில் த ரெக்கவரி ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணுறதுக்காக வி ப்ராட் திஸ் நியூரோ கிரிட்டிக்கல் குயிக் ஃபைவ் கொஷன்ஸ் வித் டாக்டர் கணேஷ்குமார் சார் ஃபஸ்ட் கேள்வி பிரெயின் டியூமரோட சிம்டம்ஸ் என்ன குயிக்காக சொல்ல முடியும் தலைவலி வரும் வலிப்பு வரலாம் கைகால் பலவீனமாகலாம் chronic headache never ignore that go to a doctor and evaluate that neurosurgery la vand advancement pathi kandipa solla mudiyuma neurosurgery la microsurgery vandadukaprom neuro navigation undu vanduchu aprom
சர்ஜரிக்கு அப்புறமா பேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டிய லைஃப் ஸ்டைல் என்னவாக இருக்கும் த நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் செடென்ட்ரி இருக்க கூடாது தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவாக இருக்கணும் ரெகுலர் வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் அண்ட் நார்மல் ஆக்டிவ் லைஃப் எஸ்பெஷலி ஃபார் த பிரெயின் அண்ட் த ஸ்பைனல் கார்ட் டிசார்டர்ஸ் போஸ்ட் சர்ஜரி ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் சொன்ன விஷயம் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு போய் சேர்ந்துருக்கும் நல்ல விதத்தில் நிறைய அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த எபிசோடில் கண்டிப்பாக சந்திப்போம் தேங்க்யூ